ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എച്ച് എസ് സി എക്സാമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം അതായത് പ്ലാസ്മിഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയോ ഫേജസ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ഇനം ബാക്ടീരിയയിലെ ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോംസ് കൂടാതെ കോശദ്രവ്യത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അടഞ്ഞ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകളെയാണ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ചെറിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള അടഞ്ഞ ഡി എൻ എ തന്മാത്രകൾ ഇവയ്ക്ക് സ്വയം വിഭജനശേഷിയുണ്ട് അതായത് ദ ഹാവ് ദ സെൽഫ് റിപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇഴകൾ അതായത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഈ തന്മാത്രകൾ ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തിലധികം കിലോബേസ് ജോഡികളിൽ കാണപ്പെടുന്നു അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ടിൽ ജോഷുവ ലീഡർബർഗ് ആണ് ഈ പേര് നൽകിയത് അപ്പൊ പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന പേര് നൽകിയത് ജോഷുവ ലീഡർബർഗ് ആണ് ജീൻ ക്ലോണിംഗിൽ ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച വെക്ടറുകളാണ് പ്ലാസ്മിഡ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്ലാസ്മിഡ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അതായത് അവർക്ക് ഉയർന്ന കോപ്പി സംഖ്യയും അതുപോലെ തന്നെ ആന്റിബയോട്ടിക് പ്രതിരോധ ശേഷികളുള്ള ജീൻ ഉണ്ട് അതായത് ദി ഹാവ് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ എഫ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്നിവയാണ് പ്ലാസ്മിഡ് വെക്ടറുകൾക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്ലാസ്മിഡ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പൊ അടുത്തതായിട്ട് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എന്താന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ബാക്ടീരിയയെ ബാധിക്കുന്ന വൈറസുകളെയാണ് ബാക്ടീരിയ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവ എന്താണ് ഇവ ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലർ ഒബ്ലിഗേറ്റ് പരാനഭോജികളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടി ഫോർ ബാക്ടീരിയ ഫേജിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിനെ നമ്മൾ ഹെഡ് റീജൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെ നോക്കാം അതായത് ഹെഡ് റീജൻ പിന്നെ ദിസ് ഇസ് ദ കോളാർ കോളാർ ഹെഡ് കോളാർ ബേസൽ പ്ലേറ്റ് പിന്നെ തേൽ ഫൈബർ അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അതായത് ഹെഡ് ഹെഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് കാപ്സിഡ് ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ കാണാൻ പറ്റും ടെയിൽ ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ടെയിൽ ഷീത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് ടെയിൽ ഷീത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെയിൽ ഷീത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബേസ് പ്ലേറ്റ് ബേസൽ പ്ലേറ്റ് അതിന് ബേസൽ പ്ലേറ്റ് ആൻഡ് ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിനെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് പ്രോട്ടീൻസിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ദ ആർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ടു അറ്റാച്ച് ടു ദ ബാക്ടീരിയ ഒരു ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റില് ബാക്ടീരിയത്തിന്റെ സർഫേസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ടെയിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അറ്റാച്ച്മെന്റ് അപ്പൊ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും ദ വൈറസ് ഇൻസേർട്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫേജ് വൺസ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് അല്ലെ ടെയിൽ ആൻഡ് ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ടെയിൽ ഫൈബേഴ്സ് ഇറ്റ് അറ്റാച്ചസ് ടു ദ സബ്സ്ട്രീറ്റ് ബാക്ടീരിയയുടെ സർഫേസിൽ പോയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും അതിന് അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യും ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയ ഡി എൻ എ ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യും ബാക്ടീരിയൽ സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഫേജ് ഡി എൻ എ ബാക്ടീരിയയിൽ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയയുടെ ക്രോമസോംസിന് ഇത് ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയൽ ക്രോമസോംസിന്റെ എല്ലാ മെഷീനറീസും വൈറസ് ഏറ്റെടുക്കുകയും വൈറസ് തന്നെ അതിൻ്റെതായ പ്രോട്ടീൻസ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അതായത് ഫേജ് റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കും അപ്പം ഈ ഫേജ് റിപ്ലിക്കേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇറ്റ് സിന്തസൈസസ് ന്യൂ ഫേജ് പാർട്ടിക്കൾസ് അതായത് ക്യാപ്സിഡ് പ്രോട്ടീൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ടെയിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഇതൊക്കെ സിന്തസൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേജ് എന്ത് ചെയ്യും അസംബ്ലി ചെയ്യും അസംബ്ലി ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ഫേസിനാണ് നമ്മൾ ലൈറ്റിക്സ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ ഫേജ് ഒരു വൈറസിൽ ഇൻഫെക്ട് ചെയ്യുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നമുക്ക് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം എന്തിനാണ് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യ
ओके मार्क जीन वे अदान फोर द ईडेंटिफिकेशन ऑफ द रीकोबिन सेल ना रीकोबिन सेल ऐसी फोर एंड डी एन एर वेक्टर इंसेट अडेंटिफाइन वेट नमुक मार्क जीन आवश्यम सो वि आर् यूसी आंटीबयोटिक ऋसीस्ट जीन ओके अब इट कैन यूशी ऋसीस्ट जीन आंटीबयोटिक ऋसीस्ट जीन नार्क यूस ईसी ऐसोलट फ्रम दमुक एलुपेट ईसोलटू पटना अब इतना और वेक्टर प्रोपर्टी और वेक्टर नमक कंसट्रक्ट अब शुड हाव एन ओरीजन ऑफ रिप्लिकेशन ओके फॉर एक्सापि ओरीजन ऑफ रिप्लिकेशन इट ईस दीक्वें वेर रिप्लिकेशन ऑफ द डी एन ए बिगे ओके रिप्लिकेशन स्टार्ट नमक डी एन ए रिप्लिकेशन पढ़ी अब डी एन ए रिप्लिकेशन स्टार्ट वे शुड बी ए ओरीजन सीक्वें अल अब अब इन वेक्टर आवश्यु ओरीजन ऑफ रिप्लिकेशन वे अल सब मार्क ओके सिलक्टब मार्क इट ईस यूस्ड फॉर ऐडेंटिफाइ द रीकोबिन बैक रीकोबिन ओके रीकोबिन ऐडेंटिफाइन वेट मार्क जीन यूस अब शुड हाव ए सब मार्क अल क्लोणिंग सैड्स आवश्यु अब ऑल क्लोणिंग वेक्टे नीड सैड्स दैट विल अलव द इंसेन ऑफ फोर डी एन ए अब क्लोणिंग वेक्टर एंत और क्लोणिंग सैट वे क्लोणिंग सैटिल फोर डी एन ए इंसेट्ड अदर आर्टिफिशल क्रियेट वेक्टर आवश्यु अब ओरीजन ऑफ रिप्लिकेशन सब मार्क आज क्लोणिंग सैट्स ओके नमुक पी बी आर् थ्री ट्वेंटी टू डी एन ए पी नोक अब पी बी आर् थ्री ट्वेंटी टूर इट ईस एन आर्टिफिशल प्लासमेट ओके इट ईस एन आर्टिफिशल प्लासमेट आज इट ईस दमणी यूस्ड प्लासमेट क्लोणिंग वेक्टर ईक्वल पी स्टा फोर पी बी आर् थ्री ट्वेंटी टू पी स्टा फोर प्लासमेट ओके बी आर् स्टा फोर बोलिवर आज रोडिक्यूस अब प्लासमेट कंसट्रक्ट सैंटिस्ट पी बी आर् थ्री ट्वेंटी टू मीन इट ईस एन ऑर्डर ऑफ सिंथसी ओके आंड इट हेल्प इन डिस्टिंगिशिंग इट फ्रम अदर प्लासमेट कंसट्रक्ट इन द लबोटरी वे चीन वेट ईर नंबर को थ्री ट्वेंटी टू अब ईर पी बी आर् थ्री ट्वेंटी टू डब स्टाडेड आलासमेट अब फोर तौस हंड्रड्डे वन बेस पेस इन रू आबयोटिक ऋसीस्ट जीनसु अब इन इन सब मार्क अब टू आंटीबयोटिक ऋसीस्ट जीन अब आंबेसलिन ऋसीस्ट जीन आट्रा सैक्लिन ऋसीस्ट जीन डिफरें रेस्ट्रिक्ष सैड्स फॉर द रेस्ट्रिक्ष एंसैम मोलिकुर् वे मोलिकुर् वे पी बी आर् थ्री ट्वेंटी टू वेक्टर टू पॉइंट एइट थ्री इंटू टेन टू द पवर ऑफ सिक्स डालट अड़ा बाक्टीरियल आर्टिफिष्यल क्रोमसो ना बाक्टीरिया फेजस पी पढ़ु बाक्टीरिया फेजस जीनो बाक्टी बाक्टीरिया सेल्क वाले उयर् सुप्रधान संविधान अब वलिए डी एन ए सगमेंट नल्क इतर क्लोणिंग वेक्टर उपयोग अब और ट्वेंटी कलो बेस पेर वे डी एन ए फोर डी एन ए नमुक इवे ईर वेक्टर वेक्टर फेजस नमुक उड़ा पेट फेज लामड फेज अब एम तेटी फेज अब लामड फेज एम तेटी फेज इट एन एक्सापि ऑफ बाक्टीरियल आर्टिफिष्यल क्रोमसोमस आर्टिफिष्यल क्रोमसोमस अस्ट आर्टिफिष्यल क्रोमसोमस ईस्ट एक्सप्रेशन वेक्टेस अब लार्ज डी एन ए फ्राग्मेंट लार्ज डी एन ए फ्राग्मेंट सैज रेजिंग फ्रम हंड्रड्ड टू थ्री तौस कलो बेस वे आर्टिफिष्यल क्रोमसोमस नमुक ईस्ट आर्टिफिष्यल क्रोमसोमस नमुक इंसेट पी एन इत षटल वेक्टर ओके अलगमो ऑर्गानिस ऑर्गानिस रिप्लिकेट एक्सापिंग प्रोकैरोटिक सेल अब यूकैरोटिक सेल एक्सप्रेस अदस्ट आर्टिफिल क्रोमसोम और षटिल वेक्टर पर यूसफुल इन क्लोणिंग लार्ज डी एन ए फ्राग्में लार्ज डी एन ए फ्राग्मेंट क्लोण क्लोण चाहे वेट ईस्ट आर्टिफिल क्रोमसोम यूस अब इट आर् यूस्ड इन मैपिंग जीनोम सच ह्यूम जीनोम प्रो ह्यूम अड़ता है फेजमेड इतर कृत्रिम वेक्टर अब एम तेटी ओके एम तेटी बाक्टीरिया फेज फेजुम संयोजा उपयोगमेडि ओलधम क्लोणिंग सैट अंड्यूसब लाग जी प्रमोटरुम पी यूसी नयी पी यूसी नयी कोमन यूस क्लोणिंग वेक्टर इन आंबिसलिन ऋसीस्ट जीन आके आंबिसलिन ऋसीस्ट मार्क जीन अब इन मोड़ी स्मोल डब स्टाड सर्कि मोड़ी स्मोल डब स्टाड सर्कि 
അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബേസ് ലെങ്ത് ബേസ് പെയർ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സിക്സ് ബേസ് പെയർ ലെങ്ത് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എൻ ഹൈ കോപ്പി നമ്പർ ഇതൊക്കെയാണ് വെക്ടേഴ്സ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോൺ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോൺ ഫേജ് മേഡ്സ് പി യു സി നയൻറ്റീൻ തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പി ബി ആർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ടു ഡി എൻ എ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിൽ ക്രോമസോം ആണെങ്കിൽ വലിയ സൈസ് ലാർജ് സൈസ് ഡി എൻ എ ഫോറിൻ ഡി എൻ എ നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമസോംസിലാണ് അത് ഒരു ഷട്ടിൽ വെക്ടർ ആണ് കാരണം എന്താണ് ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രോക്കാരോട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ യൂക്കാരോട്ടിലും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഹ്യൂമൻ ജീനോം പ്രോജക്ട്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു സെക്ഷനായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം